ണ്ടിയോണ്ടെ <laughs> 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 ുംറിഞ്ഞു <laughs> 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 പെണ്ണ് കാണൽ നടക്കുന്ന സമയത്തു നമുക്ക് നല്ല കാണാനുള്ള കണ്ണുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാത്തുവോ ഈ പെരയിൽ ഡൗലിൻ കാണാൻ മൊഞ്ചില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേന്റെ അർത്ഥം മൊഞ്ച് കാണാനുള്ള കണ്ണില്ലാത്തേൻ കൊണ്ടി നിങ്ങൾ ഞമ്മളെ കെട്ടിയിനില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടാണ് തല്ല കൂടാണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കൈപ്പുണ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി നോക്ക് ഏ കൈപ്പുണ്യം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്തേ തരസിയ ആ എൻ്റെ ഉമ്മാ ആളുകൾക്ക് ഫുഡിന് നല്ല താല്പര്യമുള്ള കാലാണിത് കണ്ടില്ലേ നാട് നിറയെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടകള് ചാനല് നിറയെ കുക്കറി ഷോകള് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ പൊന്നുമ്മാന്റെ കൈപ്പുണ്യം ഈ കൊച്ചു പോലെ ഒതുങ്ങി നിന്നാ മതിയോ അല്ല ഉമ്മപ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് പോയി വെച്ച് വളമ്പണം പറയണേ വേണം വെറുതെ വെച്ച് വളമ്പിയ പോരാ ഫുഡിന് നല്ല പൈസയും വാങ്ങണം ഉപ്പാന്റെ മീൻ ഉമ്മാന്റെ പാചകം രണ്ടും ചേർന്ന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മിക്സ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഞമ്മള് ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് മീൻ കൂട്ടാൻ വെച്ച് വേണമെന്ന അല്ല ഒരു ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങണം ഉമ്മ മെസ് എന്ന പേരില് ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാല അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ കേട്ടോ ഞമ്മക്ക് എന്താ മോള് ഈ ഐഡിയ നേരത്തെ തോന്നാ എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമില്ല നല്ല പേരാണ് അല്ല മോളെ അതിന് കെട്ടിടൊക്കെ മാണ്ടേ ആ ആ അത് ഹോട്ടലിൽ തുടങ്ങി കെട്ടിടൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും പലതരം മീനുകൾ കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ അത് ഉമ്മ മെസ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഉമ്മ മെസ് നല്ലൊരു രുചിത്താവളമാവും തീറ്റ ഭ്രാന്തന്മാര് ഓടിയെത്തും അല്ല ഈ ഉമ്മ മെസ് എന്നറിയുന്ന പാത്തുമ്മ മെസ് നാക്കിക്കൂടെ സംഘടിപ്പിക്കാനൊക്കെ അറിയാം ഈ പോരയില് ഒരു പ്ലാൻ നടക്കൂല ആൽവി മത്തി കറിയും പോലെ ആ മീൻ കറി ആവുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ല ഇത്താത്തന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് മീൻ കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല സമയത്താ വന്ന് വായില് വെള്ളം ഒരുന്നു ഇത്താത്ത ഇതിന്റെ റെസിപ്പി എനിക്ക് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ ഇത്താത്ത ഇതങ്ങനെ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല അവളെ തേങ്ങയും പെരുഞ്ചീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലോണം മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം എണ്ണയില് ചെറിയുള്ളി നല്ലോണം അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് അരച്ചതും കറിവേപ്പിലയും കൂടി മൂപ്പിക്കാം ഏ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മാങ്ങയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിക്കാം പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് കൈ വെച്ച മീൻ കൂട്ടാലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ആട്ടിട്ട് മീൻ വെന്താല് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം തളിച്ചാല് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല നാട് മീൻ കറി കിട്ടും എനിക്ക് ഇത്താത്തേന്റെ ഈ കൈപ്പുണ്യം ഇവിടെ ഒന്ന് നിക്കണതല്ലാട്ടോ അത് ലോകം മുഴുവൻ അത് എത്തണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയൂ അതിന് ഞമ്മളെ മൂസ മെസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാല തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ കാര്യം അളിയ അത് ഈ നാടിന്റെ നാല് അതിരിലൊതുങ്ങൂലേ ഇത്താത്തേന്റെ ഈ റെസിപ്പി ഭക്ഷണ പ്രേമികൾ മുഴുവനും അറിയണം അതിന് ഇത്താത്ത ചാനല് വന്നേ പറ്റൂ 
ചാനല് ഇവരുള്ള മുഞ്ചൊക്കെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്ലാമർ ഒക്കെ ആര് നോക്കാനെത്താത്ത അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല വ്യത്യസ്തമായ മലബാർ വിഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കുക്കറി ഷോ തുടങ്ങണം ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഞാനും സഹായിക്കാം ശരിയാക്കാന്നുള്ള ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ പറഞ്ഞു ഞമ്മള് റെഡിയാണ് പരിപാടിയാ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചോളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നാടൻ രുചികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ തനി നാടൻ രുചികൾ അത് മിസ്സിസ് മുസ കഴിയും എന്നെ നോക്കി സംസാരിച്ചാ മതി എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്യാമറ ഇല്ല നിങ്ങൾ തുണി തരുന്ന പീഡിന്റെ പേര് മുഴുവൻ എഴുതി കാണിക്കല്ലേ ദിവസക്കൂലി ഓക്ക് കൊടുക്കാണെങ്കിൽ മീൻ വാങ്ങി എന്റെ കൈ ഞമ്മക്ക് തരണോ ചാനൽ അഭിനയിക്കുന്ന മീനായതുകൊണ്ട് കായ് കുറച്ച് കൂടും കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഏറ്റിങ്ങൊക്കും വലിയ ഏറ്റിങ്ങൊക്കും വയസ്സായിട്ടിങ്ങൊക്കും ഒറ്റ കുത്തിരിപ്പിന് ഉസാറായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചേർ ചോർ മിണുങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയൂ മിസ്സിസ് മുസ മനസ്സിലാവില്ല വേണ്ടത് എന്ന് പറയണോ അച്ചടി മലയാളം പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നല്ല നാടൻ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം മാണ്ടിയത് നല്ല നാടൻ മീൻ പെടുക്കണ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ചീഞ്ഞ മീനോണ്ട് ഈറ്റ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല നല്ല ചാറിന് നല്ല കൊണോ മണോ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല മീനുകൾ തന്നെ ചാറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തനി കൊളയ്ക്കലാണ് ആ സ്ലാങ് കേട്ട് തനി മലയാളം പറയൂ കൊണവും മണവും നല്ല ഗുണവും മണവും അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ ഓള ഭാഷയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നാടൻ ഭാഷയാണ് ഓക്കെ പ്രസവത്തിൽ എങ്ങനെയാ ഓള ഭാഷ ഭാഷയല്ല ഭാഷ 
ഫാറൂത്തിന്റെ ഫാശരി അപ്പൊ ബാലേട്ടന്റെ ബാ അല്ലല്ലേ പാത്തുന്റെ ഭാഷ ഏതായാലും എത്രയായാലും നന്നാവും പോലില്ല ഈ നായിന്റെ വാല് എത്ര കാലം ഉടക്കോയിലിട്ടാലും അത് അതുപോലെ നിക്കല്ലോ നിങ്ങള് നല്ല മലയാളം പഠിച്ചു വരൂ നല്ല പാചകക്കാരിയായി പോരാ നല്ല മലയാളം സംസാരിക്കുകയും വേണം ഷൂട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അയച്ചേക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് റെഡി ആയി നിൽക്കും വരും വരും പോകാം നല്ലൊരു അവസരം നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുടിച്ച് ഒരാഴ്ച സമയം തന്നെ നിങ്ങളെ ഭാഗ്യോ അതിന്റെ ഇടക്കൊന്ന് നല്ല മലയാളം പഠിപ്പിക്കും ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊക്കെ നല്ലോണം മലയാളം പഠിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തോളാ അവള് എന്നിട്ടാ ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത് പാത്തൂനെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുക അല്ല ഞാനിപ്പോ തമിഴാ പറയണേ അല്ല അറബിക്കോ ഇന്ത്യത്ത് ഞാൻ നല്ലൊരു മാഷ കൊണ്ടുവരാ ഒരു മലയാളം മാഷ ആള് ബുദ്ധിജീവിയാ അച്ചടി ഭാഷയിലെ സംസാരിക്കുന്നു നല്ല വടിവത്ത കൈയക്ഷരത്തിലെ എഴുതും അത് മാത്രല്ല നിപ്പും നടപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അച്ചടിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഹലോ ആ മാഷി ഞാനാ ഷുക്കൂറാ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട് ബാക്കി നിങ്ങളെ കയ്യിലേട്ടോ അളിയാ സേവനങ്ങൾ പാലിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരമാണത് മാഷി ചില്ലറക്കാരനല്ലോ ഗവൺമെന്റ് അതിനെ കുറച്ച് കാണരുത് ഒരാഴ്ചത്തെ ഇന്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് ആണ് മാഷിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം തീവ്ര പരിശീലനം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ പറയും മലയാളമല്ലാതെ ഒരു ഭാഷയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയാണ് മാഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇനി സമയം പോകണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് തുടങ്ങിക്കോളി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ എന്റെ മൊബൈൽ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി കൈപേശും യന്ത്രം എന്ന് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും ആംഗലേയം എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മാഷിന്റെ കൈപേശി യന്ത്രത്തിൽ ഞാൻ വിളിക്കാം ഇനി അധികം നേരം ഇവിടെ നിന്നാല് എനിക്ക് ഭ്രാന്താവും അപ്പൊ മാഷേ കൈപേശി യന്ത്രത്തിൽ വിളിക്കാം എന്നും ഉച്ചഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുകൂട്ടാൻ നല്ല എരിവുള്ള മീൻകറി വേണം അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയിട്ട മീൻകറി തന്നെ വേണം വൈദ്യുതി അരവ് യന്ത്രത്തിൽ അരച്ച തേങ്ങ കൊണ്ടുള്ള മീൻകറി ഞാൻ കുട്ടേയില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങിയല്ലേ മാഷി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഏത് കാട്ടാളനെയും മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അപ്പൊ ഞമ്മളൊക്കെ കാട്ടാളന്മാരാണ് നാം മാഷി പറയണേ അപരിഷ്കൃതമായ മലയാളം പറയുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് കാട്ടാളന്മാർ തന്നെയാണ് ആ ഫാത്തിമ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടു പാചക പരിപാടി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയൂ അല്ല മാഷേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അറപ്പുളവാക്കുന്നു പുറ്റിന് തേങ്ങയിടും പോലുള്ള ഈ ആംഗലേയം തനി മലയാളം സംസാരിക്കൂ അറിയാലോ ഞാനൊരു ഭാഷാ മൗലികവാദിയാണ് അല്ല മാഷേ പ്രയോഗം വഴി മലയാളമായി തീർന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളാണിത് അപ്പൊ പിന്നെ കുക്കറി സോയും ഈ പ്രയോഗം വഴി മലയാള ഭാഷയെ തീരൂലേ നല്ല മലയാളം ഉള്ളപ്പോൾ നാം എന്തിനു ആഗ്രഹം പറയണം എന്നാ ശരി നമുക്ക് മലയാളം തന്നെ പറയാം മാസിയെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് അറിയോ പാത്തൂന് നരിക്കുനി മാസിയെ അറിയുള്ളൂ ഓക്കെ അച്ചറ കുസറ കുറവാ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അച്ചടി ഭാഷ പരിശീലിക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് നാവ് പഠിക്കുകയാണ് മൂസ പോയി ഒരു പച്ചേർക്കിലി എടുത്തു കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾക്ക് വടിവത്ത ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നാക്ക് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്പസ്വൽപ്പം വ്യായാമത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട ഭാഷ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റൂർക്കിലി 
ആ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നാക്ക് വടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് നാവ് വടിക്കുന്ന വിധം ഞാനിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാം എല്ലാം ഇതിന്ന് ആദ്യം ഈ ഈർക്കിലി വളച്ചു പിടിക്കണം ഇതാ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നാവിലേക്ക് വെക്കണം ഇതാ ഇങ്ങനെ നാവിലെ രസമുഖുളങ്ങൾക്ക് പോറൽ ഏൽപ്പിക്കാതെ വേണം നാക്ക് വടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിയുടെ സ്വാദ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇതാ ഒന്ന് വടിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ പാഠം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പദങ്ങൾ തരാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാളത്തിലെ മഹാപ്രതിഭകൾ എഴുതിയ നിരൂപണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളതാണത് എഴുതിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു പഠിക്കണം തരാധുനിക പരിപ്രേക്ഷ്യം ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥ വ്യതിയാനം ദൃശ്യ സംഘാതങ്ങൾ ചച്ചുശ്രവണ ഗളസ്ഥമാം ദർദുരം ശുദ്ധ പ്രതിസന്ധി അല്ല മാഷേ ഈ കടിച്ചപ്പുറത്തെ വാക്കൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ കാര്യം എടോ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷര സ്ഫുടത വരാൻ അത് വേണം അല്ല മാഷെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ അക്ഷര സ്ഫുടത കൂട്ടാനുള്ള ഒരു മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വരാം തൊട്ടു കൂട്ടാൻ പാത്തുമ്മ നല്ല എരിവുള്ള മീൻകറി എടുത്തു വെച്ചോളൂ അല്ലോ തലവട്ടങ്ങ് തിരിയോ മരുന്ന് കുടിക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പാത്ത ആ മീൻകറി എടുത്തു എല്ലാം ഇതിന്ന് എന്നൈറ്റി മോസ എന്നൈറ്റി മോസ എന്നൈറ്റി മോസ എന്നൈറ്റി മോസ ഫാത്തിമ നല്ല എരിവുള്ള മീൻകറിയുണ്ടോ തൊട്ടു കൂട്ടാനാണ് കേരളത്തിലെ ഏത് കള്ള ഷാപ്പിലെ മീൻകറിയേക്കാൾ രുചിയുണ്ട് ഫാത്തിമയുടെ മീൻകറിക്ക് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിലവാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് മദ്യശാലകളാണ് സർക്കാർ അടച്ചു കൂട്ടിച്ചു അതിന്റെ വിഷമത്തിൽ ഒരിത്തിരി ഞാൻ കുതിച്ചു ഒരിത്തിരി അക്ഷരസ്ഫുടത കൂട്ടാനുള്ള മരുന്ന് കുടിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണില്ലേ പരിപാടി അക്ഷരച്ചുടത അക്ഷരച്ചുടതയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് തന്നെയാ ഫാത്തിമ മൂന്ന് നേരം ഇതങ്ങ് സേവിച്ച അക്ഷരച്ചുടതയ്ക്കുള്ളോ നമ്മളെക്കൊണ്ട് നാക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങള് നാവ് കൊഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ശരിയാവും പിന്നെ മരുന്നങ്ങോട്ട് പിടിക്കട്ടെ തലയ്ക്ക് നല്ലോണം പിടിക്കട്ടെ എന്നാലും നിലവാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മധ്യശാലകൾ പൂട്ടിച്ചതിന്റെ വിഷമം മാറില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ മൂക്കറ്റ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഞമ്മക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോണത് രണ്ട് പെട്ടിച്ചു ചെന്ന ക്ലാസ് ഭംഗിയാകും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേ ഈ നിമിഷ പൊരേ നിറങ്ങണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂലെടുത്ത വെച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാളൂ എല്ലാം ും 
ും <laughs> 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 നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം അത് ശരി മലയാളത്തിൽ ഇമ്മാരി വർത്താനം പറഞ്ഞ ഇമ്മാരി വെള്ളം കുടിക്കണോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ള സ്ഫോടനം മതി ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് എടുത്തതിന്റെ കാശ് കിടക്കും ഞാൻ പോയേക്കാം അത് ശരി ഈർക്കലോണ്ട് <laughs> 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 നമ്മൾ നല്ല വടിവത്ത മലയാളം സംസാരിക്കണ്ടാവില്ല അത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ പോവും അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ പരിശീലനത്തിന്റെ കാശ് മൂസ തരില്ല അല്ലേ ആ അനക്കിപ്പോ എന്താ കാര്യം നമുക്കറിയാം നേരെ ബാർ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനല്ലേ അന്നപ്പോഴവർക്ക് കള്ളുടിക്കാൻ അഞ്ചു പൈസ നമ്മൾ തരൂല ആ ഇപ്പോഴും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലവാരമുള്ള ഒരു ബാറില്ലെങ്കിലും പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാടോ അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തെ മലയാള ഭാഷ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫാത്തിമ കുക്കറി ഷോ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം മീൻ പീര വറ്റിച്ച എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കണത് ഒരു പാത്രത്തിൽ മീൻ എടുക്ക ആദ്യമായിട്ട് മീൻ നല്ലോണം കേൾക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ചെളുക്കയും വാലും ഒക്കെ മുറിച്ച് ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് മീൻ മുറിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊയച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ഞമ്മളെ വെളുത്തുള്ളിയും ചോന്നുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എല്ലോടി തേങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് അരക്കണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ചട്ടിയിലിട്ട് ചെറിയ തീയില് വറ്റിച്ച് ഒലത്തി എടുക്കുക അങ്ങനെ മീൻ പീര റെഡി താനെന്റെ സമയം മെനക്കെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക നല്ല മീൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പോരാ അത് നല്ല ഭാഷയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയും വേണം നിന്റെ ചാത്തയാണ് പാചകക്കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട ഞാൻ ഈ പണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല ഞാനൊരു മാഷ ഏർപ്പാടാക്കിയതാ പക്ഷെ എങ്ങനെ തലകുത്തി നിന്നാലും ഇത്താത്തിന്റെ ഭാഷ മാറൂല എന്ന് മനസ്സിലായി ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാം ഹെറ്റിനെ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതെങ്ങാനും റിജക്ട് ആയാൽ ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ കാശ് നീ തരേണ്ടി വരും അല്ലോ അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു കച്ചവടം കൂടി പൂട്ടിക്കിട്ടി എന്റെ പാചകക്കാരല്ല വരുന്നേ ടി വിക്കാര് പാത്തുമ്മയുടെ അവതരണം പൊളിച്ചുട്ടാ തനി നാടൻ ഭാഷയുടെ അവതരണം ഇനി എല്ലാ ആഴ്ചയും താനീ മലബാർ മലയാളത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ തനത് ഭാഷയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇനി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ മീനിന്റെ പല പല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂലേ മുസ നല്ലോണം മീൻ തരണം ചെയ്യാത്തത് തരണം ഇതാ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമാണ് അവതാരായിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എം ഐ ടി മുസയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോലെ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ ഇരട്ടി ഉണ്ട് മീൻ്റെ വില അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ഓക്കെ പരിപാടി പൊളിച്ചുട്ടോ ഓക്കെ അല്ല ഈ നാടൻ ഫുഡ് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി മൂസയുടെ മീനും പാത്തുമ്മന്റെ പാചകവും നാക്കി കൂടി പരിപാടി 
അങ്ങനെ